conocemos por sus atinados consejos en nuestro segmento de migración, pero hoy la abogada Jessica Domínguez nos visita con un tema muy diferente, pero importante también. Y muchos sufrimos en la vida diaria. Jessica, bienvenida al nuevo estudio de Primer Impacto, nueva casita también. Muchas gracias, qué hermoso, los felicito, todo está muy, muy bonito, muy lindo. Por bueno, aquí llegas con tu nuevo bebé, titulado Combatiendo la Ansiedad, abogada. A mí lo que me encanta es que también muestra un lado muy vulnerable de la abogada Jessica Domínguez, porque muchos no imaginan que tú también sufriste lo que es la ansiedad, la depresión, y comparte ese lado también en este libro personal. Así es, Pamela, fíjate que por muchos años yo leía acerca del estrés, leía acerca de la ansiedad, leía acerca de la depresión, pero no hasta que me tocó pasar un momento tan difícil donde mi cuerpo me pasó factura cuando... Aprendí en realidad la importancia de aprender a lidiar con el estrés para no solamente combatir la ansiedad, pero también para vencerla. ¿Por qué decide, abogada, que era importante compartir este testimonio y también era importante ya ponerlo ¿no? en, en ese libro? Pamela, porque recibimos mensajes de muchísimas mujeres a diario, como bien sabes, en Mujeres Victoriosas. Y sabes, muchas de ellas se sienten solas, se sienten que el decir soy vulnerable, sufro de la ansiedad, que ya es una persona débil, que eso significa que no pueden ser luchadoras y eso está completamente equivocado. Nosotras las mujeres exitosas, que somos luchadoras, que logramos, que cumplimos metas, también somos de carne y hueso y por lo tanto también tenemos que combatir la ansiedad. Es que sin duda la ansiedad es uno de los peores males de nuestra sociedad. ¿Cree usted que este libro pueda ayudar a muchas mujeres a superarla? Pamela, lo que yo cuento en el libro es algo muy bonito, que no hay ningún libro, ningún coach, ningún terapista que pueda ayudarte a vencer la ansiedad. Porque ¿sabes dónde empieza? Aquí en la mente. La ansiedad es una reacción al estrés y lo único que significa que eh, la parte de tu mente, la amígdala, le está diciendo a todo el cuerpo que hay una alarma, pero la alarma es falsa porque no viene un carro a atropellarte, pero hemos entrenado al cuerpo de tal manera que aunque, por ejemplo, se nos van a acabar los minutos eh, eh, en la televisión, la ansiedad te ataca de tal manera que te empieza a sudar las manos, el corazón te puede empezar a latir rápidamente y muchas mujeres terminan en un hospital pensando que tienen un ataque al corazón cuando en realidad es un ataque de pánico. Así que en realidad no es el libro en sí, les voy a compartir muchas de mis técnicas, pero todo empieza aquí, aquí en la mente. El poder de la mente y es muy importante lo que usted menciona, doctora, recalcar que la ansiedad también es, se vincula y se manifiesta a través de respuestas y, re, y reacciones de tu cuerpo. Así es, estos síntomas son desesperantes porque muchas personas cuando ya se convierte en un trastorno, Pamela, o en una crisis de ansiedad, inclusive no van a trabajar. Muchas de ellas no quieren ir donde hay más de tres personas porque aunque no lo sepan, su mente le está diciendo al cuerpo, tienes miedo, tienes que reaccionar. Y te paraliza. Y te paraliza, exacto. También me encanta porque comparte otros testimonios de cómo otras mujeres victoriosas han podido también vencer ¿no? la ansiedad, la depresión. Así es, tenemos ahí a personas como Yuri Cordero, uh -huh, la productora ejecutiva, ejecutiva. Sí, a Luz María Doria también, a pastoras, mis queridas amigas que han contribuido para contar, como una pastora Gloriana Montero, por ejemplo, muchas personas dirían, bueno, ella no pasa estos momentos, todos pasamos momentos difíciles porque vivimos vidas, vidas muy ocupadas, pero uh -huh. hay que atacar esta ansiedad reaccionar de tal manera que podemos ganarle la batalla. Me encanta. Así que tenemos otra herramienta muy importante para nosotras, la mujer y también para los hombres. 